कोहेनूर यानी नूर का पहाड़ जी नूर का पहाड़ ये जमीन क्या किसी पहाड़ी सिलसिले में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा इसके लिए आपको टावर ऑफ लंदन जाना होगा जहां मलका बरतानिया के ताज में ये कोहेनूर यानी दुनिया का मशहूर तरीन हीरा जड़ा हुआ है पिछले 170 साल से ये नायाब हीरा इस शाही ताज की जीनत है जिसकी कीमत का अंदाजा आज कोई भी नहीं लगा सकता जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी ये हीरा बरतानिया से वापस मांगा था लेकिन जवाब में इनकार मिला हिंदुस्तान में दरियाफ्त होने वाला ये हीरा पांच हजार मील दूर वाक बरतानिया के शाही ताज की जीनत कैसे बना मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो में हम आपको नूर के इसी पहाड़ की दास्तान दिखा रहे हैं जिसके लिए बादशाहों ने आपस में जंगे लड़ी और आज भी पांच मुल्क इसके लिए लड़ रहे हैं कोहेनूर जब दरियाफ्त हुआ था दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था लेकिन आज दुनिया के बड़े हीरो में इसका नंबर नब्बे है इसका वजन इस वक्त 106 सौ केरात है जबकि दुनिया के सबसे बड़े हीरे स्टार ऑफ एडम का वजन 1404 सौ चार केरात है यानी कोहेनूर वजन के लिहाज से बहुत ही कम है लेकिन शोहरत इसकी स्टार ऑफ एडम से भी कहीं ज्यादा है ये हीरा कब कहाँ किसे मिला ये कोई नहीं जानता बस अंदाजे ही हैं कि यह हीरा शायद जुनूबी हिंदुस्तान की कोलूर कानों से निकाला गया था जबकि दूसरा अंदाजा ये है कि यह हीरा जुनूबी हिंदुस्तान में खुश्क दरियाई सतह से निकाला गया था वजह यह है कि हिंदुस्तान में हीरों की कोई कान नहीं है बल्कि ये हीरे दरियाई जमीन पर पत्थरों को छान कर इनमें से निकाले जाते हैं हिंदुओं में यह तस्वुर है कि आंगा सल्तनत के राजा करण के पास ये हीरा होता था ईरानियों का ख्याल है कि कोहे नूर का ताल्लुक उसके हम शक्ल हीरे यानी दरए नूर से है जिसे ईरान का शहनशाह अफरासयाब पहना करता था दरए नूर 36 ग्राम वजन का गुलाबी माइल हीरा है जो अब सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान की तहवील में है कोहे नूर का पहला तारीखी रिकॉर्ड ये है कि 1305 में यानी 700 सौ बरस पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मालवा के राजा महालाक देव से छीना था इसके बाद यह हीरा तारीखी रिकॉर्ड से गायब हो गया सोलहवीं सदी में यह हीरा ग्वालियर के राजा बिक्रमा जीत के पास आ चुका था जब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई तो ग्वालियर का राजा बिक्रमा जीत भी इब्राहिम लोधी की तरफ से इस जंग में शरीक था लड़ाई में बिक्रमा जीत और इब्राहिम लोधी दोनों मारे गए लेकिन दोनों के खानदान वाले हिंदुस्तान के उस वक्त के दारकूमत आगरा के किले में महफूज थे फाते जहीरुद्दीन बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा पर कंट्रोल के लिए भेजा और वहां यह हीरा फिर तारीख दानों के सामने आया बिक्रमा जीत के खानदान ने यह हीरा हुमायूं को दे दिया जब बाबर आगरा पहुंचा तो हुमायूं ने यह हीरा इसे पेश किया लेकिन बाप ने खुश होकर कोहेनूर बेटे को ही बख्श दिया पंद्रह में जब शेर सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी तो हुमायूं कोहेनूर समेत ईरान पहुंच गया यहां इसने ईरानी बादशाह तेमासिब की मेजबानी से मुतासर होकर कोहेनूर इसे दे दिया सिर्फ दो साल बाद ईरानी बादशाह ने यह हीरा दक्कन के सुल्तान बुरहान निजाम शाह को बतौर तोहफा भिजवा दिया 1655 में मुगल फौज ने दक्कन के इलाके गोलकंडा पर चढ़ाई की तो वजीर मीर जुमला ने यह हीरा शहनशाह शाहजहां को पेश कर दिया यूं यह हीरा घूम फिर कर मुगलों के पास वापस पहुंच गया शाहजहां को कोहेनूर और अपने दीगर जवाहरात का खजाना इतना पसंद था कि जब इसके बेटे औरंगजेब ने इसे माजूल किया तो भी इसने यह खजाना औरंगजेब को नहीं दिया औरंगजेब ने शाहजहां से यह कीमती खजाना तलब किया तो शाहजहां ने सख्ती से जवाब दिया कि मैं इन हीरे जवाहरात को हथोड़ों से पीस दूंगा तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा औरंगजेब खामोश हो गया और शाहजहां की मौत तक कोहेनूर उसी के पास रहा सोलह में जब शाहजहां फौत हुआ तो कोहेनूर औरंगजेब के कब्जे में आ गया इसने यही राय एक फ्रांसीसी सयाह टेवरनियर को भी दिखाया टेवरनियर ने लिखा कि मुगलों के अजीम हीरे में बस एक मामूली सा नुस्ख है कि इसमें पैंदे की तरफ एक छोटी सी दराड़ है औरंगजेब की वफात के बाद भी कोहेनूर मुगल बादशाहों के पास ही रहा लेकिन सत्रह में ईरान के बादशाह नादिर शाह दुरानी ने दहली पर कब्जा करके कोहेनूर भी अपने कब्जे में कर लिया जब इसने इतना कीमती हीरा देखा तो वो पुकार उठा यह तो कोहे नूर है यानी नूर का पहाड़ ये नाम इस हीरे पर इतना जचा कि फिर वो कोहे नूर के नाम से ही मकबूल हो गया 
नादिशाह ईरानी के कत्ल के कुछ अरसे बाद ये हीरा ईरानी हुक्मरान शाहरुख मिर्जा के पास पहुंचा मगर एक ईरानी शहजादे सुलेमान शाह ने शाहरुख मिर्जा का तख्ता उलट दिया शाहरुख मिर्जा को कंधार में नजरबंद करके इस पर तशद किया गया ताकि कोहनूर बरामद किया जा सके सुलेमान शाह कोहनूर को हजरत इमाम रजा रहमत के मजार की जीनत बनाना चाहता था लेकिन शाहरुख ने अपने बेटे नादिर मिर्जा के हाथ ये हीरा अहमद शाह अब्दाली को भिजवा दिया अब्दाली की वफात के बाद ये हीरा होते होते इसके पोते जमान शाह के पास आ गया लेकिन 1801 में महमूद शाह दुरानी ने जमान शाह की हुकूमत खत्म करके इससे कोहनूर छीन लिया इसने कोहनूर को एक दीवार में चुनवा दिया दो साल बाद शाह शुजात तख्त पर काबिज हो गया और इसने कोहनूर को महमूद शाह से छीन लिया लेकिन बादशाहों की किस्मत में चैन नहीं होता और तख्त के लिए तलवार चलती ही रहती है पांच साल बाद महमूद शाह दुरानी फिर शाह शुजा को हटाकर हुक्मरान बन गया शाह शुजा ने हिंदुस्तान का रुख किया लेकिन कश्मीर में इसे अफगान सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया शुजा की बेगम वफा जान बचाकर लाहौर पहुंच गई और महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में पेश होकर इससे दरखास्त की कि अगर वो शाह शुजा को छुड़ा ले तो वो कोहनूर हीरा इसके हवाले कर दिया जाएगा रंजीत सिंह ने शाह शुजा को अफगानों की कैद से छुड़वा लिया शाह शुजा और इसकी बीवी वफा बेगम अब लाहौर की मुबारक हवेली में ठहरे हुए थे लेकिन इन्होंने कोहनूर महाराजा को नहीं दिया बल्कि बहाना किया कि कोहनूर कंधार में एक शख्स के पास छह करोड़ रुपए के वज गिरवी रख दिया गया है रंजीत सिंह इस जवाब पर सख्त गुस्से में आया इसने शाह शुजा और इसके खानदान को मुबारक हवेली में कैद कर दिया तंग आकर शाह शुजा ने कोहनूर रंजीत सिंह के हवाले करने का वादा कर लिया एक मुकर दिन पर रंजीत सिंह मुबारक हवेली पहुंच गया शाह शुजा ने इसे एक घंटा इंतजार करवाया और जब रंजीत सिंह का सबर जवाब दे गया तो शाह शुजा ने अपने एक मुलाजिम को इशारा किया कि वो कोहनूर को ले आए शाह शुजा ने कोहनूर रंजीत सिंह के हवाले कर दिया रंजीत सिंह ने पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या है शाह शुजा ने जवाब दिया इसकी कीमत ताकत है मेरे आबोजदाद ने इसे ताकत से हासिल किया था तुमने मुझसे छीन लिया और अब जिसके पास ताकत होगी वो तुमसे छीन लेगा इसके बाद रजीत सिंह ने एक बड़ा दरबार मुनद किया और चरागा किया गया रजीत सिंह ने कोई नूर को उसके निस्फ हजम के दो हीरों के दरमियान एक गजरे में नस्ब कर दिया था रंजीत सिंह ने अपनी वफात से दो घंटे कबल अपने तमाम जवाहरात अपने पास मंगवा लिए इसने वसीयत की कि कोहे नूर को दीगर हीरों के साथ जनूबी बंगाल में जगन्नाथ के मंदिर में एक बुत पर नस्ब कर दिया जाए लेकिन रंजीत सिंह की आंखें बंद होते ही इसके बारिशों ने कोहे नूर अपने कब्जे में कर लिया रंजीत सिंह के बाद होते होते यह हीरा दिलीप सिंह के पास आ गया जो पंजाब का आखिरी महाराजा था 1848 से उनचास के दौरान पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम हो गई अंग्रेजों ने 9 साल दिलीप सिंह से एक माहे पर दस्तखत कराए जिसमें दिलीप सिंह ने हुकूमत छोड़ने और कोहे नूर को बतौर तोहफा अंग्रेजों को देने का ऐलान किया था ये हीरा लॉर्ड जॉन लॉरेंस को दिया गया जिसने इसे एक डब्बे में बंद करके घर में ही कहीं फेंक दिया कुछ दिनों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉरेंस को हुक्म दिया कि यह हीरा मलक विक्टोरिया को भेजा जाए अब लॉरेंस को याद नहीं आ रहा था कि इसने हीरा कहां रखा है इसके हुक्म पर एक मुलाजिम ने सारे घर की तलाशी ली और आखिर इसे वो डब्बा मिल गया लेकिन जब लॉरेंस ने पूछा कि इस डब्बे में क्या है तो मुलाजिम का जवाब था इसमें शीशे का एक छोटा सा बेकार टुकड़ा पड़ा है तब लॉरेंस को याद आया कि वो हीरा इसी डब्बे में रख भूल गया था अब लॉरेंस ने यह हीरा बरतानिया रवाना किया तीन जुलाई अठारह को ईस्ट इंडिया कंपनी के डिप्टी चेयरमैन ने रस्मी तौर पर कोहे नूर को बकिंगम पैलेस में मलका विक्टोरिया की खिदमत में पेश कर दिया यक मई अठारह को लंदन में होने वाली नुमाइश में 20 लाख लोगों ने कोहे नूर को देखा लेकिन अब कोहे नूर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी कोहे नूर के दरमियान में पीले रंग के दाग नुमाया हो गए थे और इनमें एक धब्बा बाज नजर आता था अठारह में प्रिंस एल्बर्ट के हुक्म पर इस हीरे को तराशा गया जिससे इसका वजन कम होकर 21 ग्राम रह गया पहले पहल कोहे नूर को मलका विक्टोरिया के बाजू बंद में लगाया गया 1901 में मलका विक्टोरिया की वफात के बाद यह हीरा हर बरतानवी मलका के ताज की जीनत बना आखिरी बार इसे मौजूदा बरतानवी मलका की वालदा के ताज में लगाया गया था जब दो में इनका इंतकाल हुआ तो कोहे वाला ताज इनके ताबूत पर रखा गया 
इसके बाद से कोहनूर वाले शाही ताज को पब्लिक में नहीं निकाला गया और ये अब टावर ऑफ लंदन में महफूज है इस वक्त भी कोहनूर के लिए पांच मुल्कों में लड़ाई है पाकिस्तान भारत ईरान और अफगानिस्तान इसे अपनी मलकियत करार देते रहे हैं जबकि बरतानिया का कहना है कि कोहनूर हीरा किसी सूरत वापस नहीं किया जाएगा तहम इस मामले में भारत की पोजीशन कुछ तब्दील हुई है 2016 में भारतीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोहनूर हिंदुस्तान से छीना नहीं गया था बल्कि तोहफे में दिया गया था उधर आखिरी सिख महाराजा दिलीप सिंह की औलाद भी इस हीरे की अपने खानदान में वापसी का मुतालबा करती है पाकिस्तान की तरफ से वजी अजम जुल्फ़ार अली भुट्टो ने उन्नीस सौ छिहत्तर में बरतानिया से कोहनूर वापस मांगा था लेकिन बरतानिया ने इनकार कर दिया उन्नीस सौ सतानवे में मलका अलिजबत दोएम के दौरा पाकिस्तान के मौके पर भी कोहनूर की वापसी का मुतालबा किया गया था लेकिन फिलहाल ये हीरा बरतानिया की ही मलकियत है आपके ख्याल में कोहनूर का असल मालिक कौन है कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर इस वीडियो के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है तो वो भी पूछिए कोहनूर की कहानी आपने देखी लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जमजमा तोप ने पानीपत में कैसी तबाही मचाई थी तो ये रही वीडियो और ये है माउजे तुम के लॉन्ग मार्च की दिलचस्प कहानी जबकि यहां जानिए कि फ्रांस ने टीपू सुल्तान की मदद से क्यों इनकार किया